Olá, meu nome é Dark e esse é o canal Revertério e hoje vim trazer as melhores capas de jogos de todos os tempos ou as melhores capas segundo a minha opinião. Eu acho que a minha opinião é parecida com a de muita gente. Bom, antes de começar, né, tenho que lembrar vocês, né, ou pedir humildemente que se inscreva no meu canal e curta o vídeo para me dar aquela forcinha para me tentar produzir um conteúdo cada vez melhor. E é isso. Bom, sem mais delongas, vamos às capas de uma vez. Para começar, por que não falar da capa desse jogo espetacular, que até agora tem sido o melhor Diablo de todos os tempos. Melhor que um, melhor que três. Vamos ver o quatro, né? Mas, de capa bonita, até o momento ele é supremo também. Essa capa aí, com essa caveira olhando, com esses olhos amarelos, e essa escolha de cores, ela entrega totalmente a proposta do jogo, além de ser muito chamativo. Deve ter muita gente que se interessou em jogar Diablo justamente por essa capa. E, fora as outras pessoas que já tinham a expectativa de ver uma capa incrível e acabaram se surpreendendo positivamente com essa capa. Realmente, a Blizzard sabe fazer um bom merchandise. Tá de parabéns. Capa espetacular. Logo a seguir, podemos falar de Far Cry 3. Far Cry 2 tem uma capa muito boa e Far Cry 4 que veio depois dessa, né? Seguiu com o padrão de capas incríveis, mas foi com certeza essa capa aí, com o Vaz, que chamou atenção. Foi feita toda uma campanha com ele, em vários clipes. Ele é um personagem muito carismático. E ele é o astro do jogo. Inclusive, né? Ele, ele chamou muita atenção. Fez a franquia que tava indo uh, no ritmo meia boca, assim e tal, com bons jogos, mas. Né? tinha tanto destaque, subia níveis estratosféricos. A Ubisoft está de parabéns, ela acertou na campanha, acertou no personagem e tinha vários conceitos para ele. Mas essa capa com ele já diz tudo. O jogo é ótimo, o... a capa é ótima, merece disco, jogão. Vale a pena conferir. Logo a seguir, porque não falar de um clássico, né? Castlevania de NES. A capa do Castlevania do Playstation também é muito boa, lógico. Aliás, melhor ainda, né? A arte é insuperável. Mas, dessa vez eu preferi trazer uma capa de um jogo mais antigo, porque ela sintetiza o que era o Castlevania antes do Playstation, pelo menos. Que era o Drácula, o Castelo e o Belmont. Era essa estrutura e isso eu transmitia a mensagem do jogo. A pessoa que alugava sabia o que esperar. E, enfim, é um tema que eu gosto muito, né? Acho que vocês sabem, devido ao meu avatar, né? A seguir, temos a capa do Contra 3, The Alien Wars, Super Nintendo. As capas da Konami nessa época eram espetaculares. E essa aí eles conseguiram sintetizar tudo que tinha de bom no jogo. Vale como um, uma nota também mencionar a Axe Lake, que tem uma capa muito boa. Mas eu não ia colocar todos aqui para não superlotar a lista. Então eu fiquei com a do Contra, que é um jogo muito popular e é uma capa muito bonita. O contraste do azul com vermelho, as expressões, a, a gama dos inimigos. Você joga o jogo e já começa a coletar os elementos que tinham nessa capa. Jogão, uma mensagem muito bem passada. Nota 10. Dungeon Master de Super Nintendo, ele era concorrente de The Eye of the Holder e de Wizard, mas acredito que ele tem uma capa mais bonita que os seus rivais. E para quem gosta de RPG, essa capa aí é maravilhosa. O jogo não é tão incrível assim, né? Porque ter um simulador de RPG no Super Nintendo nessa época era muito limitado. Mas é um jogo que eu confesso que joguei e gostei bastante. E essa capa eu demorei a conhecer. Eu gostava do jogo mesmo antes de ver ela. Se eu tivesse visto então, com certeza eu ia me apaixonar antes. A capa é bela e é inspiradora, essa é a palavra. Claro que não podemos deixar de lado né? nossos rapazes catuaba aí. Né? Golden Axe é um jogo muito foda, marcou a geração e essa capa aí é espetacular. Geralmente quando o pessoal faz esse, essas versões de testosterona aí, de jogos clássicos, aí fica um negócio meio cafona e sem sentido. Pois a proposta do jogo não tinha muito a ver. Um exemplo seria Strider, né? 
Eu não tinha por que ocidentalizar ele tanto. Mas nesse caso, o Golden Axe ficou perfeito. Porque deixou o ambiente do jogo combinando perfeitamente com, com a capa. E o anão Dires ficou muito estiloso aí, um dos anões mais estilosos que eu já vi. É, tá tudo muito lindo nessa capa, inspirador. Eu mesmo, quando vejo isso, ou eu quero jogar, ou quero tomar catuaba, eu realmente não sei. Jogo incrível. Parabéns. Bom, é necessário dizer também, né, que eu adoro ninjas e essa capa do Ninja Warriors é muito boa. O jogo, ele é bom, talvez não tanto quanto a capa, mas a capa chama muita atenção. Que nem a capa do Ninja Gaiden chamava no Nintendinho. Mas eu decidi trazer essa, porque é uma pintura que ficou muito legal. O design dos personagens é legal, que ele contribui. A temática do jogo é boa. Enfim, ele é um jogo que inclusive vai ter review nesse canal um dia, né? Eu prometo. E eu achei essa capa linda. Vale a pena jogar o jogo para conhecer ele. E principalmente pela capa, né? Recomendo que vá com o Kamai Tashi, que é esse ninja mais feio aí, porque os outros dois não, não são tão bons assim. Tá de parabéns, capa maravilhosa. E, por que não falar desse clássico, né? Eu estava lá quando esse jogo foi lançado, e olha que eu era bem novo, mas... Street Fighter Alpha 2 é muito foda, e essa capa é muito linda. Gostei dessa pintura. É estranho se acostumar com esse rio de cabelinho claro, né? Mas é uma... Referência direta ao Street Fighter 1, né? Ele tinha um cabelinho dessa cor. Não sei como que ele foi colocar um cabelo preto depois. Acho que ele começou a pintar. O Akuma também tá realmente parecendo um mutante aí. Mas vai ver a influência do Satsui no Hado faz isso com as pessoas. Essa imagem que eu escolhi não é a mais bem quadrada, mas o jogo é ótimo. A capa é muito bela, era invocativa. Ela pega bem o... como se diz? O Zeitgeist, né? Da época com os fighting games e aquela enxurrada de jogos japoneses fodas vindo pro ocidente muito bom Street Fighter 2, aliás é também né, Street Fighter 2 e Street Fighter Alpha 2 são dois jogos que envelheceram muito bem vale a pena jogar e é isso que eu tinha para dizer, essas foram as capas que eu escolhi agora lógico que capa bonita que não falta nesse mundo né mas talvez eu traga isso num vídeo posterior, não quero me alongar muito mais por aqui Obrigado por ter assistido o meu vídeo até aqui, fico feliz com a sua audiência, sempre muito bem-vinda. Deixa um comentário aí falando das próximas que eu devia trazer, eu adoro sugestões. E, e é isso aí, muito obrigado por tudo, fui!